Hello everyone, welcome to Bar Academy and I am Sonia. I am Bar Academy and Inspiration. Okay, so uh, last lecture we had to talk about the area of Trapezium. Okay, and area of Trapezium. Chandra quadrilateral and area of special quadrilateral and area of polygons. Right, we will talk area last lecture. So, we will do the exercise 11.2, which will be based on topic topics. So, we will do the questions. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि मेरे को एक टेबल दिया हुआ है उसका जो टॉप सरफेस है ओके सो जो टॉप सरफेस है मतलब ऊपर पर जो लेयर होता है वो क्या है एक ट्रेपेजियम के शेप का है ओके सो हमें उसका एरिया निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन में जाने से पहले हम क्या देखेंगे एक बार कि हमने देखा था क्या देखा था हमारा एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इस अगर हमारा ट्रैपेजियम इस तरफ हमें दिया हुआ है ओके इस तरह का दिया हुआ है क्या है और इसमें ये जो पैरेलल साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं इसके बेस कहलाते हैं ठीक है पैरेलल साइड्स जो होते हैं उसके बेस कहलाते हैं एंड पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होती है इसकी हाइट होती है तो एरिया ऑफ ट्रैफिक जो क्या होता है हाफ हाफ इंटू हाइट इंटू बेस वन प्लस बेस टू ठीक है सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या मेजरमेंट्स दिए गए हैं तो हमारा जो भी टेबल है टेबल का टॉप सरफेस है वो इस शेप में है ठीक है ट्रैपेज के शेप में एंड हमें क्या दिया है कि इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर वन मीटर एंड वन पॉइंट टू मीटर ठीक है सो उसके जो पैरेलल साइड है दैट मीन उसके जो बेस है वो क्या दिया हमें वन मीटर एंड वन पॉइंट टू मीटर ये क्या हमारा बेस वन है ये हो गया हमारा बेस टू सपोज ठीक है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस क्या दिया है एच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट मीटर हमारे पास बी वन है बी टू है एंड एच है ठीक है तो एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज हाफ इंटू हाइट कितनी है जीरो पॉइंट एट ठीक है नाउ बेस कितना है वन मीटर प्लस वन पॉइंट टू मीटर क्या हो जाएगा हाफ इंटू जीरो पॉइंट एट इंटू टू पॉइंट टू ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर ठीक है सो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर टू जा एट फोर टू जा एट एंड इसमें एक पॉइंट के बाद है डेस्मल इसमें भी एक पॉइंट के बाद है तो हमारा डेस्मल आ जाएगा विच विल बी जीरो पॉइंट एट एट मीटर स्क्वेर ठीक है उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा जीरो पॉइंट एट एट मीटर स्क्वायर ओके सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जो एक्सरसाइज तरह पॉइंट टू का क्या दिया हुआ है हमें डायगोनल ऑफ ए क्वारिलेटरल शेप फील्ड ठीक है एक हमें फील्ड दिया हुआ है कोई वो क्या है क्वारिलेटरल शेप का है ओके कुछ इस तरह का फील्ड होगा हमारे पास ओके हमें एक विक्षिप नहीं पता और हमें बोला गया है कि इसका एक डायगोनल जो है वो क्या है 24 मीटर इसकी लेंथ है ओके तो हमने एक डायगोनल ले लिया क्या 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट जो इस पे इसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुए हैं मतलब कहाँ से रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस तो ये दो वर्टिस को छो ओके ये मेरा डायगोनल BD है तो इसमें दो वर्टेक्स यूज हो रहे हैं B एंड D तो इन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के जो बाकी दो बचे हैं हमारे पास वर्टेक्स उससे क्या हो रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे इस पे एक होगा A से ये है हमारा एंड एक होगा क्या ये C से इस तरह से ठीक है इसकी लेंथ क्या है एक है हमारा एट मीटर एंड एक क्या है थर्टी मीटर ठीक है सोमे इस एरिया इसका इस फील्ड का एरिया बनाना है तो ये जनरल क्वारिलेटर के एरिया जब हमने देखा था तो हमने क्या किया था उसमें भी हमने डायगोनल दिया था एंड उस पर हमने वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स से क्या किया था पॉपेंडिकुलर स्टारे थे ठीक है ऐसे क्या होगा ये वाला हाफ पार्ट एक ट्राइंगल है ये हाफ पार्ट एक ट्राइंगल ठीक है इस ट्राइंगल का एरिया एंड इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे एंड तो हमको एड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इस क्वारिलेटर का एरिया ठीक है सो पहले हम ट्राइंगल के एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी 
ठीक है तो एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम यहाँ पे वो यूज करेंगे इस इस ट्राइंगल में हम देखेंगे तो हमारा बेस क्या है ये बेस है बी डी एंड हाइट क्या हो जाएगी हमारी ये पर्पेंडिकुलर डाला हुआ है इस पे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी विच इज एट मीटर एंड इट इज ट्वेंटी फोर मीटर ठीक है तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है ट्वेंटी फोर हाइट क्या है एट ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्वेल्व ट्वेल्व हो जाएगा हमारा नाइनटी सिक्स मीटर स्क्वायर एंड सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल जो नीचे वाला ट्राइंगल है हमारा क्या है बी सी डी इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू इस केस में क्या होगा ये हमारा बेस है एंड ये इसकी हाइट हो जाएगी इट विल बी ट्वेंटी फोर इंटू थर्टी हमारा ट्वेल्व फिर से ठीक है वन फिफ्टी सिक्स मीटर स्क्वायर नाउ आप बोले कि एरिया ऑफ फील्ड एरिया ऑफ फील्ड दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइनटी सिक्स प्लस वन फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी टू मीटर स्क्वायर ओके फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा हमारा टू फिफ्टी टू मीटर स्क्वायर ओके नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है हमें एक रॉम्बस दिया गया हुआ है ठीक है एंड उस रॉम्बस की क्या दी हुई है हमें दो डायगोनस की लेंथ दी हुई है ओके तो जब हमने ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बारे में पढ़ा था तो हमने मेनली एक्चुअली में रॉम्बस के बारे में ही पढ़ा था राइट मेनली हमने रॉम्बस के बारे में ही पढ़ा था तो एरिया ऑफ एनी रॉम्बस क्या होता है हमारा एरिया ऑफ एरिया ऑफ रॉम्बस हमारा क्या होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू एंड डी वन डी टू क्या है हमारे उस रॉम्बस की दोनों डायगोनल है यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है डायगोनल तो हम क्या करेंगे हाफ इंटू ट्वेल्व इंटू सेवन पॉइंट फाइव तो आ जाएगा ये सिक्स हो गया फोर्टी फाइव मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी इस रॉम्बस का एरिया हो जाएगा ओके वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस ठीक है ओके सो हमें बेसिकली एक रॉम्बस दिया हुआ है रॉम्बस दिया हुआ है हमें इसका एरिया निकालना है रॉम्बस ए बी सी डी ओके नाउ हमको क्या क्या चीजें दी हुई इसमें हमें इसका साइड दिया हुआ है ओके इसमें क्या होगा चारों साइड इक्वल होते हैं राइट तो हमें ए दिया हुआ है साइड इज वॉट दो पैलर दो अपोजिट पैलर साइड के बीच का डिस्टेंस हम ले लेंगे ठीक है चाहे इधर से ले हम चाहे इधर से ले दोनों सेम ही होगा तो ये जो हाइट हमें दी हुई है एच एच क्या है हमारा एच इज फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर ओके ना इसमें दो डायगोनल्स होंगे हमारे पास ए सी होगा एंड बी डी राइट दो डायगोनल्स है हमारे पास अगर हमें दोनों डायगोनल्स हमें दिए होते तो हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते थे करेंट मल्टीप्लाई करके एंड उसको हाफ से डिवाइड करके बट हमें एक डायगोनल की लेंथ दी गई है कितनी एट सेंटीमीटर एंड हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है ठीक है ना जैसे की ए सी जो था मेरा एट सेंटीमीटर है एंड बी डी मुझे नहीं पता मुझे बी डी की लेंथ अभी निकालनी है ठीक है ओके सो नाउ डायगोनल डायगोनल को अभी रहने तो भूल जाओ छोड़ दो एक तरह से ठीक है ना अगर तुम रॉम्बस को ध्यान से देखोगे तो रॉम्बस भी क्या है एक तरह का ट्रापेजियम ही होता है हमारा ठीक है रॉम्बस क्या होता है एक तरह का ट्रापेजियम होता है इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे ए बी एंड सी डी को जस्ट अपोजिट साइड जो पैलर साइड है उसको एज अ बेस ऑफ ट्रापेजियम हम कंसिडर करेंगे ये दोनों को अभी हम छोड़ देंगे ठीक है ये दोनों के बारे में हमें नहीं सोचेंगे हम तो अगर ये मेरा बेस वन है ये बेस टू है एंड ये इसकी हाइट है ठीक है तो एरिया ऑफ फ्रॉम्बस एरिया ऑफ फ्रॉम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इन टू हाइट क्या है हाइट हमारा जो भी है इसमें बेस वन क्या है ए बेस टू क्या है ए ठीक है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस वन प्लस बेस टू क्या हो जाएगा 
का हाफ इंटू हाइट क्या दिया हमने फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर एंड ये क्या है फाइव प्लस फाइव टेन हो जाएगा हमारा करेक्ट तो ये हो जाएगा हमारा टू पॉइंट फोर दैट मीन्स एरिया क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर मीटर स्क्वायर ठीक है बट हमें एरिया नहीं चाहिए इसमें हमें क्या चाहिए पीडी की लेंथ चाहिए ठीक है तो अगर हम डायगोनल से देखेंगे ठीक है डायगोनल से बात करेंगे तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी ठीक है तो हाफ इंटू एरिया हमें पता है एरिया कितना है ट्वेंटी फोर हम यहां ले लेंगे ट्वेंटी फोर ना ए सी की लेंथ भी पता है ए सी की लेंथ क्या है एट एंड बी डी की लेंथ हमें नहीं पता है ठीक है तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू एट इंटू बी डी इज इक्वल टू और ट्वेंटी फोर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैंसर ठीक है तो फोर इंटू बी डी आ जाएगा फोर इंटू बी डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो बी डी क्या हो जाएगा हमारा ट्वेंटी फोर बाई फोर विच इज सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये एरिया तो हमारा बी डी की लेंथ क्या आ जाएगी सिक्स सेंटीमीटर तो हमारा दूसरा डायगोनल जो है इसका हम क्या बोल रहे हैं दूसरे डायगोनल की लेंथ हमारी क्या है सिक्स सेंटीमीटर ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेवेंथ क्वेश्चन हमारा ओके सेवेंथ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ थ्री थाउजेंड टाइल्स ओके कोई बिल्डिंग है उसका फ्लोर है ठीक है फ्लोर कंसिस्ट कंसिस्ट थ्री थाउजेंड टाइल्स उसपे कितने टाइल्स है थ्री थाउजेंड टाइल्स है विच आर हर एक टाइल्स जो है वो क्या है ट्रॉम्बस शेप का है विच आर ट्रॉम्बस शेप एंड हर एक रॉम्बस का ठीक है हर एक रॉम्बस का ठीक है अगर मेरे पास ये इस शेप का है थ्री थाउजेंड टाइल्स है ओके थ्री थाउजेंड टाइल्स है मेरे तो इसके डायगोनल्स जो है डी वन डी टू उसकी लेंथ क्या है मुझे दी गई है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर ओके ओके इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इस फोर रुपीज ठीक है अगर एक मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर एरिया को एक मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का कॉस्ट है चार रुपए तो उस पूरे टाइल्स थ्री थाउजेंड टाइल्स को पॉलिश करने का कॉस्ट कितना होगा ये हमें निकालना है इस केस में तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर बोला है मतलब कॉस्ट पर एरिया कोई एरिया के अकॉर्डिंग अगर एक मीटर स्क्वायर एरिया है ठीक है किसी प्लेस का एरिया वन मीटर स्क्वायर है लाइक अगर हम कोई स्क्वायर लेंगे ठीक है एक हम स्क्वायर लेंगे अगर मैं बोलू स्क्वायर है कोई मेरा इसका साइड क्या है वन है ठीक है वन है तो इसका एरिया क्या आएगा मेरा एरिया विल बी वन इंटू वन विच इज वन मीटर स्क्वायर राइट right, मेरा वन वन मीटर है इसका तो इस एक स्क्वायर को पॉलिश करने का हमारा कितना कॉस्ट पड़ेगा फोर रुपीज ठीक है फोर रुपीज ओके तो उसी तरह से ये जो हमारे पास थर्टी थाउजेंड रॉम्बस टाइल्स दिए हुए हैं सॉरी थ्री थाउजेंड रॉम्बस टाइल्स जो दिए हुए हैं अगर हम उनको पूरा कलर करेंगे पूरा पॉलिश करेंगे तो हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा ठीक है सो हम क्या करेंगे हम एक रॉम्बस का पहले एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ वन टाइल एक टाइल का हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल वन डी वन इज फोर्टी फाइव डी टू इज थर्टी राइट ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी टू कैंसिल हो जाएगा टू का फिफ्टी ठीक है को मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर्टी फाइव इंटू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एंड सिक्स सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ओके सिक्स सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर 
स्क्वायर तो ये एक टाइम का एरिया तो नाम हम देखेंगे एरिया ऑफ थ्री थाउजेंड टाइम्स और एरिया ऑफ होल फ्लोर भी बोल सकते हैं हम लोग ठीक है पूरे फ्लोर का एरिया कितना होगा क्योंकि पूरा फ्लोर कितने टाइल्स से लगा हुआ थ्री थाउजेंड टाइल्स है ठीक है तो कितना हो जाएगा थ्री थाउजेंड इंटू सिक्स सेवेंटी फाइव तो जाएगा जीरो 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 थ्री फाइव सा फिफ्टीन थ्री सेवन सा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू थ्री सिक्स सा एटीन एंड ट्वेंटी हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ना यहाँ पे जो कॉस्ट दिया हुआ है वो वन मीटर स्क्वायर के एरिया के अकॉर्डिंग है बट हमारे पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसको हम क्या करेंगे पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे ठीक है ना हमें पता है कि वन मीटर इज इक्वल टू क्या होता है हंड्रेड सेंटीमीटर राइट वन मीटर इज हंड्रेड सेंटीमीटर तो अगर मैं वन मीटर इंटू वन मीटर करूंगी तो क्या हो जाएगा हंड्रेड सेंटीमीटर इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है दैट मीन्स वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन टू दावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है टेन टू दावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मीन्स अगर मैं बोलू वन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर जीरो पॉइंट जीरो 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 वन मीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू जीरो टू फाइव जीरो 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 इंटू जीरो पॉइंट जीरो 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 वन मीटर स्क्वायर ठीक है सो ये क्या आ जाएगा फाइनली हमारा टू जीरो टू फाइव टू मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में चेंज होके ये आ जाएगा हमारा नाउ हमें क्या चाहिए कॉस्ट चाहिए हमने पूरे फ्लोर का एरिया तो निकाल लिया अब हमें पूरे फ्लोर का कॉस्ट चाहिए कि पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में कितना कॉस्ट लगेगा तो एक मीटर स्क्वायर में एक मीटर स्क्वायर का चार लग रहा है तो टू थाउजेंड टू पॉइंट फाइव का कितना लगेगा टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फोर इंटू सॉरी फोर इंटू टू जीरो टू पॉइंट फाइव तो आ जाएगा बीस आठ चार तीन आठ दस ठीक है टेन एंड फोर टू सा एट एट हंड्रेड टेन रुपीज हमें टोटल पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में एट हंड्रेड टेन रुपीज लगेंगे टॉप सर्फेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टा कॉन ठीक है हमें क्या दिया एक रेगुलर ऑक्टा वन दिया ऑक्टा वन मीन्स एट साइड होंगे हमारे पास रेगुलर मीन्स उसके सॉरी एट ओ साइड क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे ठीक है आठ ओ साइड हमारे इक्वल होंगे पूरे फाइव मीटर सारे साइड एंड ये जो डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है फोर मीटर ठीक है सो so, यहाँ पे हम लोग क्या बात करें बेसिकली एरिया ऑफ पॉलीगॉन ठीक है एरिया ऑफ पॉलीगॉन तो हम लोग पॉलीगॉन का एरिया हमने कैसे देखा था कि हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ट्राइंगल में ट्रापेजियम में इस तरह से डिवाइड करके अलग अलग एरिया निकाल के उनको हम एड कर देते हैं राइट तो इसको आ, इस इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे ठीक है देखो एक तो हमारा हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली हम यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं ठीक इसको नेम दे देते दे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच ओके ये हमारा ऑक्टावर हो गया ना हमको पता है कि एच सी की लेंथ क्या है इलेवन मीटर है ठीक है 
ठीक है एससी की लेंथ क्या है हमारी इलेवन मीटर है ठीक है एंड ऑफ कोर्स ये एक रेगुलर ऑक्टावन है तो ये डिस्टेंस भी इसके ही इक्वल होगा दैट मीन्स जी क्या हो जाएगा जी भी हमारा इलेवन मीटर हो जाएगा ठीक है जी भी हमारा इलेवन मीटर हो जाएगा ओके नाउ जो पूरे एट साइड हैं हमारे क्या क्या हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू वॉट फाइव फाइव मीटर ठीक है तो ये सारे साइड की लेंथ क्या हमारे फाइव मीटर है इसकी लेंथ एंड हमें हमें इसकी ये जो हाइट ये हाइट ही बोलो या फिर पॉइंट हम इसको दे देते हैं ओ दे दिया हमने सपोज तो ए ओ की लेंथ क्या है हमारी फोर मीटर है ठीक है तो सिमिलरली इस वर्टेक्स से भी जब हम ये हाइट डालेंगे तो भी ये क्या होगी हमारी इसको भी बोल दिया हमने तो ए की भी हमारी क्या होगी फोर मीटर की होगी बिकॉज क्या है एक रेगुलर ऑक्टा बन है रेगुलर किसी भी रेगुलर फिगर में एक सिमेट्री होती है ठीक है सिमेट्रिक होती है जैसे कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा ये हाइट इसके इक्वल होगा ठीक है इस पॉलीगन का हमें क्या करना है एरिया निकालना है तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रैपेजियम है एक रेक्टेंगल और एक और ट्रैपेजियम है इस तरह से हमारे पास है ये हो गया एक ट्रैपेजियम ये हो गया एक रेक्टेंगल एंड ये और एक ट्रैपेजियम तो अगर हम इन तीनों का एरिया निकाल के एड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा दिस ऑक्टोन का एरिया निकल जाएगा ठीक है तो ये क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच ओके तो ये दोनों जो ट्रैपेजियम है वो क्या है एक कॉन्क्रेंट ट्रैपेजियम है ये उसके मतलब एकदम सिमिलर उसके पूरे मैजमेंट सेम है ठीक है सेम है तो अगर हम एक ट्रैपेजियम का एरिया निकाले तो हमें दूसरे ट्रैपेजियम का भी एरिया मिल जाएगा ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ए बी सी एच और जी डी ई एफ दोनों का एरिया क्या हो जाएगा हम पहले ए बी सी एच का एरिया निकाल लेते हैं ठीक है ए बी सी एच का एरिया निकाल लेते हैं तो इस केस में क्या होगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाइट क्या है मेरी हाइट इज ए ठीक है ट्रेपेजियम की हाइट इज ए बेस वन क्या है ए बी एंड बेस टू क्या है एच सी ठीक है हम हमें सबकी लेंथ पता है देखो हाफ इंटू ए क्या है फोर मीटर ए बी क्या है ए बी हमारा इसका साइड है विच इज फाइव एंड एच सी की लेंथ हमें क्या दी हुई है इलेवन मीटर तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू फोर इंटू सिक्सटीन टू थर्टी टू मीटर स्क्वायर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रैपेजियम जी डी एस ई क्या हो जाएगा हमारा सेम होगा थर्टी टू मीटर स्क्वायर ओके देन क्या बचा एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज वॉट एच सी डी जी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड एंड लेंथ क्या है यहाँ पे लेंथ इज एच सी इंटू ब्रेड क्या है सी डी क्या हो जाएगा एच सी इज इलेवन एंड सी डी इज फाइव तो कितना जाएगा फिफ्टी फाइव मीटर स्क्वायर ठीक है सो हमारा एरिया ऑफ ऑक्टावन विल बी 32 प्लस 32 प्लस 55 तो हो जाएगा नाइन वन वन नाइन मीटर स्क्वायर ओके ओके सो हमने सारे क्वेश्चन तो नहीं किए इस एक्सरसाइज के बट सारे ऑलमोस्ट रिलेटेड ही हैं तो जितने हमारे छोटे हैं उनका तो हम खुद से ट्राई करना करने की ओके एंड हमने सारे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने एरिया ऑफ ट्रेबेजियम का भी क्वेश्चन किया हमने एरिया ऑफ पॉलिकॉन भी जनरल कोऑर्डिनेटर भी एंड स्पेशल कोऑर्डिनेटर एज सच एस रॉन्गस उसके भी एरिया के क्वेश्चंस कर लिए ओके सो सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा लास्ट चैप्टर था विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप उसमें हमने कुछ सॉलिड शेप के बारे में बात किया था हाँ उसके बारे में और 
आगे पढ़ेंगे उसके मेजरमेंट के बारे में उसके एरिया के बारे में उसके वॉल्यूम के बारे में वो एक थ्री डी शेप होता है हमारा राइट सॉलिड शेप होता है मैंने अभी तक हम जो देख रहे थे वो क्या था हमारे प्लेन शेप थे जो टू में ही हम हाँ दिखा सकते दिखाते हैं राइट जो टू में दिख जाता है वो हमारा क्या होता है प्लेन शेप होता है एंड जो थ्री में होता है थ्री में जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं हमारे सॉलिड शेप्स ओके तो उस केस में क्या होता है उसके जो आउटर एरिया होती है ठीक है जी जो हम प्लेन शेप में हम जिनको पैरामीटर बोलते हैं जो बाउंड्रीज होती है आउटर जो उसको कवर करके बना रही है ठीक है उसी तरह से सॉलिड शेप में क्या होता है वो प्लेन से बना होता है जिस तरह से प्लेन शेप हमारा लाइन से बना होता है लाइन से बाउंडेड होता है उसी तरह से हमारा सॉलिड शेप जो होता है वो प्लेन से कवर्ड होता है ठीक है तो प्लेन जो कवर्ड होता है उसको हम इस केस में वो हमारा एरिया कहलाता है उस सॉलिड शेप का ठीक है एंड जिस स्पेस वो जितना स्पेस कवर कर रहा है कंटेन करता है ठीक है जितना स्पेस कंटेन करता है वो हमारा वॉल्यूम होता है तो वो चीजें हम डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड शेप के लिए हम अगले लेक्चर में वो पढ़ेंगे ओके सो तब तक आगे पढ़ते रहना एंड थैंक यू सो मच